ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ நம்ம பார்ட் ஃபைவாக பார்க்குறோம் சிந்து சமவெளி நாகரிகமில் இது வந்து லெவன்த் புக்கில் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் அதாவது லெவன்த் புக்கில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா நமக்கு பழங்கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இது அதுக்கடுத்ததாக வர போகிறது தான் இது சிந்து நாகரிகம் இந்த வீடியோவை நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தர்லாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நகரமயமாதல் இருக்கு இல்லையா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நகரமயமாதலுடைய முதல் கட்டமே இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் சிந்து பகுதியில் வந்து நாகரிகம் உச்ச கட்டத்தில் இருந்தபோது நம்மளுடைய மற்ற இடங்கள்லாம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம்னு பரவி இருந்திருக்கும் ஆனால் சிந்து சமவெளியில் மட்டும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு பீக் லெவலில் நாகரிகம் இருந்திருக்கும் இதனுடைய பெயரிடும் முறை படிநிலை கால வரிசை அதாவது நாமன் கிளேச்சர் பேசஸ் அண்ட் குரோனாலஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு மில்லியன் பிசி அதாவது உங்களுக்கு மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நார்த் வெஸ்ட் நம்ம தமிழ்நா நம்ம இந்தியா இருக்கு இல்லையா இந்தியாவுடைய வடமேற்குல தான் இந்த பாகிஸ்தான்ல தான் இந்த நாகரிகம் தோன்றி இருக்கும் இதை நாம் என்ன சொல்லுவோன்னா அதாவது பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஹரப்பாங்கிற இடத்துல தோன்றதுனால இதை நம்ம ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னும் சொல்கிறோம் இல்லைனா சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க மொத்தமாக சிந்து நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஹரப்பா நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஹரப்பா நாகரிகம் வந்துட்டு திடீர்னு ஒரே நாளில் தோன்றது தோன்றுறதுனதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அது திடீர்னு ஒரே நாளில் வந்தது இல்லை இந்த பகுதியில் அந்த புதிய கற்கால கிராமங்களுடைய தொடக்கம் நடைபெற்றது ஏறத்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் கற்கால பகுதி ஓகேவா கிமு ஏழாயிரம் வருடங்கள்ல இருந்து அந்த மெகர்கர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஏழாயிரத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு மெகர்கர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் புதிய கற்காலம் அப்பவே இந்த நாகரிகம் படிப்படியா ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஹரப்பா நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று பகுதிகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ்த் நைன்த்துலலாம் மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து இருக்கும் இதில் மூவாயிரம்னு இருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அதாவது மூவாயிரத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வரைக்கும் தொடக்க காலம் ஓகேவா தொடக்க ஹரப்பா ஓகே ஏர்லி ஹரப்பன் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஹரப்பன் அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் அதுக்கடுத்து பிற்கால ஹரப்பான்னு சொல்கிற லேட் ஹரப்பா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நகர பண்பாட்டிற்கான கூறுகள் வந்துட்டு முதிர்ச்சி பெற்ற ஹரப்பா காலத்தில் தான் இருந்திருக்கு ஓகேவா அந்த நகர பண்பாடுலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராம பண்பாடாக தான் இருந்திருக்கும் ஹரப்பாவுக்கு முதன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறில் சார்லஸ் மேஷன் வந்திருப்பார் சார்லஸ் மேஷன் தான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி சொன்னவரே அவர் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ஹம்ரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ஹரப்பா பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய ஹம்ரி அப் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் வந்திருப்பார் ஓகேவா அலெக்சாண்டர் பேர்னஸ் இல்லாட்டி ஃபேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் வந்துட்டு வந்திருப்பார் அதே மாதிரி லாகூர்லேருந்து முல்தானுக்கு ரயில் பாதை ஓகேவா ரயில்வே ட்ராக் போடும்போது இந்த ஹரப்பா வந்து அழிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பகுதியில் ஒரு முத்திரை கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா அந்த முத்திரை வந்து யாருக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் அதே மாதிரி இவர் அடுத்தடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஆறு எழுபத்தி அஞ்சில் இவர் ஹரப்பாவை பார்வையிட்டிருப்பார் இவர் தான் நம்மளுடைய இந்திய தொல்லியல் துறை இருக்கு இல்லையா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதையோட ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் ஜென்ரல் இவர் தான் யார் சர் ஜான் மார்சல் இவர் இயக்குனராக பொறுப்பேற்ற ஒரு அந்த நிகழ்வு வந்து வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்தது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க பிற்காலத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆர்இஎம் வீலர் ஓகேவா இங்கிலீஷில் மார்டைம் வீலர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இந்திய பிரிவினைக்கு பிறகு ஓகேவா நம்மளுடைய இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரித்ததுக்கு அப்புறமா ஹரப்பா நாகரிக பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு உரியதாகிருச்சு ஓகேவா இவர் வந்துட்டு ஹரப்பாவில் வந்து அந்த டைமில் வந்து அகழ்வாய்வு செஞ்சிருப்பார் ஓகேவா எக்ஸ்கவேஷன் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதில் நிறையா சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிடும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் இருந்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா கலிபங்கன் லோத்தல் ராக்கி கர்கி தொலவீராலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் முயற்சி இங்கே வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு பார்த்துட்டிங்கன்னா மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆய்வுகள் எல்லாமே ஹரப்பா நாகரிகத்துடைய நேச்சர் ஓகேவா அதனுடைய நேச்சரை நமக்கு தெரிவிக்கிறபடியாக இருந்தது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புவியியல் அமை புவியியல்
சத்கா ஜென் ஓகேவா சத்கா ஜென் டோர் குடியிருப்புகள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈரான் எல்லையில் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேவா மேற்குல பாகிஸ்தான் ஈரான் எல்லையில் இருக்கிறது வடக்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஷார்டுகை வடக்கில் நார்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் ஈஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆலம் கிர்பூர் யூபினா ஈஸ்ட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு சவுத்து வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்க தைமதாபாத்துங்கிற இடம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேப் மாதிரி போட்டிங்க இப்படி ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இது தான் சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம யூபி இது வந்து மகாராஷ்டிரா இங்கே பாருங்கள் வடக்கில் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் அதே மாதிரி மேற்கில் வந்து உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஈரானுடைய எல்லைகள் ஓகேவா பாகிஸ்தான் ஈரான் எல்லைகள் ஆப்கானிஸ்தான் யூபி உங்களுக்கு மகாராஷ்டிரா இந்த இது தான் அதோடைய எல்லைகள் இதன் மைய பகுதிகள் பார்த்துட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தானிலும் இந்தியாவிலும் இந்தியாவில் குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானாவில் இதனுடைய மைய பகுதிகள் ஓகேவா தொடக்கம் எப்படின்னா உலகில் வேளாண்மையும் விலங்கு வளர்ப்பும் மிக முன்பே தொடங்கிவிட்ட பகுதிகளில் சிந்து பகுதியும் மெஹர் அதாவது சிந்து பகுதியும் ஒன்று அதாவது விலங்கு வளர்ப்பு வேளாண்லாம் தொடங்கிவிட்ட இடங்களில் மெஹர்கர் அதாவது சிந்து பகுதியில் இருக்க மெஹர்கரும் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிந்து பகுதியில் புதிய கற்கால பண்பாடுகளுக்கும் பிற்காலத்து நாக நகர நாகரிக நாகரிகத்துக்கும் தொடர்ச்சி உள்ளதா என தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா நம்மளுடைய சிந்து பகுதியில் பிற்க புதிய கற்கால பண்பாடு இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் பிற்கால நகர நாகரிகத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல ஹரப்பா நாகரிகத்தின் தொடக்க நிலையில் அப்பகுதி முழுவதும் கிராமங்களும் ஊர்களும் அதுதான் என்னென்னா ஹரப்பா நகரத்துடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த இடம் எல்லாமே உங்களுக்கு கிராமம் ஊராக இருந்திருக்கு அதே முதிர்ந்த ஹரப்பன் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நகர மையமாக மாறியிருக்கு மெயினாக பாருங்கள் இதில் அந்த டவுன் பிளானிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய ஐவிசி பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் ஸோ அது பாருங்கள் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளானடு டவுன்ஸில் ஹரப்பா வந்து உங்களுக்கு பஞ்சாப் ஓகேவா பஞ்சாப் பாகிஸ்தானில் இருக்குது மோஹஞ்சத்ரோ வந்து சிந்து பாகிஸ்தானில் இருக்குது அதே நம்ம தொலைவீரா லோத்தல் சுர்கோச்சடா இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குஜராத்தில் இருப்பாங்க களிபங்கனை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் ஓகேவா களிபங்கன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ராஜஸ்தானில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி லோத்தலும் குஜராத்து தான் பனவாலிங்கிறது ராஜஸ்தான் ராக்கி கர்கிங்கிறது இப்போ இருக்க ஹரியானா செங்கலாலான தானிய கிடங்கு இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் சர்கோச்சடா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு குஜராத்தில் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இதெல்லாமே இருந்திருக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஓகேவா அந்த கோட்டை அந்த வெல் பிளானடு அந்த திட்டமிடப்பட்ட தெருக்கள் அதுக்கு ட்ரைனேஜஸ் அந்த கழிவு நீர் அகற்றம் ஆகட்டும் இதெல்லாமே வந்து நல்லபடியாக இருந்திருக்கும் இங்கே ஒரு சிவிக் அத்தாரிட்டி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அதாவது ஒரு குடிமை ஆணையம் வந்து இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சுட்ட செங்கற்கள் சுடாத செங்கற்கள் எல்லாமே பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு கற்களை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரிட் பேட்டர்ன் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இதெல்லாமே இருந்திருக்கும் ஓகேவா அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஷட்டக வடிவமைப்பில் இருந்திருக்கும் எல்லாமே அதுக்கடுத்து ஹவுசஸ் அந்த வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுட்ட செங்கற்கள்னால கட்டியிருப்பாங்க ஓகேவா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமும் அப்படி தான் ஓகேவா அதாவது வீடுகள் வந்து சுடாத செங்கல்லையும் ட்ரைனேஜ் வந்துட்டு சுட்ட செங்கல்லையும் செஞ்சுருப்பாங்க பாத்ரூம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுட்ட செங்கல் தான் செஞ்சுருப்பாங்க சுட்ட செங்கலில் தான் கட்டியிருப்பாங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க மோகன்ஜதராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெல் பிளானட் டவுனாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு நிலத்திலேருந்து கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு அதாவது அஸ்தி வரம் போடுவாங்களே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு அதுக்கு மேலே வீடு கட்டியிருப்பாங்க இதெல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பாங்க அதே நமக்கு தெரியும் இல்லையா சிட்டேடல் ஓவர் டவுன் சிட்டேடல் அப்படிங்கிறது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிடுவல் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்திருக்கும் ரெண்டு ஏரியா அதாவது சிட்டேடல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த உயரமான பகுதியாகவும் லோவர் டவுன்ங்கிறது அந்த பப்ளிக்கு மற்ற ரெசிடென்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடமா இருக்கிற அந்த கீழ் பகுதியாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டுகள் இருந்திருக்கும் படிக்கட்டுகள் இருந்தாவே என்ன அர்த்தம் அந்த ஸ்டேஸ் இருந்தாவே அந்த அப்பர் ஃப்ளோர் இருந்திருக்கு ஓகேவா மேல் மாடி இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் மோஹஞ்சதுராவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நெற்களஞ்சி மங்கம் ஒன்று இருந்திருக்கும் கிரேட் பாத்துன்னு சொல்லப்படுற அந்த பெரும் குளம் இருந்திருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பெரும் பகுதி இருக்கு இல்லையா சிட்டேடல் அந்த ஏரியாவில் தான் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி நாலு சைடும் உங்களுக்கு ப படிக்கட்டு இருந்திருக்கும் படிக்கட்டு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து உங்களுக்கு சாரி ரெண்டு சைடு படிக்கட்டு இருந்திருக்கும் வடக்கு தெற்காக படிக்கட்டு இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் நிறையா ரூம்ஸ் இருந்திருக்கும் நெற்களஞ்சியம் சொல்லப்படுறதும் அ
வாழ்வாதாரமும் பொருளாதார உற்பத்தியும் இவங்களுடைய வாழ்லாதார வாழ்வாதாரம் பொருளாதார உற்பத்தி பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்களும் நிறைய க்ராப்ஸ் எல்லாம் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க வீட்டு பார்லி உங்களுக்கு அவரை வகை கொண்டக்கடலை எள் திணை வகை எல்லாமே ஓகேவா இதில் உங்களுக்கு உபரியும் கிடந்துருக்கும் கிடச்சிருக்கும் அதாவது சர்ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா உபரி உபரி நிறையா கிடச்சிருக்கும் அந்த உபரி எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு உபரி இருந்தால் தான் அதை விற்பார் அவருக்கு நிறையா காசு கிடைக்கும் அப்படியே எங்களுக்கு எக்கானமியிலேருந்து எல்லாம் டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த உபரி வந்து டெவலப்மெண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மெயினா இவங்களோட வந்து அந்த இரட்டை பயிர் ஓகேவா இரட்டை பயிரிடும் முறை தான் ஹரப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மெயின் ஆனது ஓகேவா அது எப்பவுமே மறக்க கூடாது இரட்டை பயிர் பாசனம் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க இருங்க இந்த மேல இருக்க அந்த ரெண்டு லைன்ல இருக்கு பாருங்க இரட்டை பயிரிடல் முறை ஓகேவா இரட்டை பயிரிடல் முறை வந்து ஹரப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மெயின் ஆனது நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வேற என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த டபுள் கிராப்பிங் சிஸ்டம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து யூஸ்டு பிளக்ஸ் அதாவது அவங்க அந்த ஏர் இருக்கு இல்லையா ஏர் உழுது லேண்டை வந்து பிளக் பண்ணி சோவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது உழுது பயிரிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த உழு உழுக அதாவது இந்த உழுத சாரி அந்த உழுத நிலம் ஓகேங்களா அந்த உழுத நிலம் எங்க கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு களிபங்கனில் கிடைச்சிருக்கும் உழுத நிலம் வந்து உங்களுக்கு களிபங்கனில் கிடைச்சிருக்கும் அதே மாதிரி கேனல் அண்ட் வெல் அந்த மாதிரியான கால்வாய் கிணறுகள் எல்லாமே அந்த கால்வாய் கிணற்று பாசனம்லாம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் கால்வாய் கிணற்று பாசனம்லாம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க விலங்குகளை பழக்கப்படுத்துதல் நம்மளுடைய அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன் பத்தி பார்த்தோம்னா பேஸ்ட்ரோலிசம் அதாவது ஒரு முக்கியமான தொழில் மேய்ச்சல் ஓகேவா மேய்ச்சலை தான் நம்ம பேஸ்ட்ரோலிசம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹரப்பாவோட ஒரு முக்கியமான தொழில் வந்துட்டு மேய்ச்சல் அதே மாதிரி செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு கோழி இதெல்லாத்தையும் வளர்த்துருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு பன்றி யானை எருமை இதை பற்றின நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஹரப்பா பண்பாட்டில் குதிரை வந்து எல்லை ஓகேவா குதிரை வந்து எல்லை ஹரப்பாவில் மாட்டை வந்து செபூன்னு சொல்லுவாங்க ஜெபூனு பார்த்துருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி நைன்த் புக்கில் இங்கே வந்து செபு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய உடலமைப்பை கொண்ட இவ்வகை மாடுகள் வந்து நிறைய முத்திரைகளில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹரப்பா மக்கள் வந்து உணவில் மீன் பறவை இறைச்சி எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்காங்க காட்டுப்பண்ணி மான் முதலை இது எல்லாத்துடைய சான்றுகளும் அந்த நகர்ப்பகுதியில் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் அந்த கைவினை தயாரிப்பு பற்றி பார்க்கலாம் கைவினை தயாரிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது உங்களுக்கு எக்கானமி இருக்கு இல்லையா நம்ம பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பணி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த பீச் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம உடைய மணிகள் அணிகலன் செய்கிறது சங்கு வளையல்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மெட்டல் ஒர்க்கிங் இருக்கிற உலோக வேலைகள் இருக்கிற எல்லாமே செஞ்சுருப்பாங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னீலியன் மணி ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் படிகக்கல் ஸ்டீட் ஐட்டுங்கிற நுரைக்கல் இது எல்லாத்துலேயும் ப்ளஸ் செம்பு வெண்கலம் தங்கம் சங்கு பீங்கான் சுடுமண் இது எல்லாத்துலேயும் அவங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அணிகலன்கள் எல்லாமே எண்ணற்ற வடிவமைப்பிலையும் வேலைப்பாடுகளோடையும் இருந்திருக்கும் இவை மெசபட்டோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன அதாவது நம்ம மெசபட்டோமியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போவே இங்கிருந்து கலை பொருட்கள் ஏற்றுமதியான செய்தி வந்து இங்கிருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆன நியூஸ் நமக்கு எதிலிருந்து தெரியுதுன்னா மெசபட்டோமியாவில் நடத்தப்பட்ட அங்கே இருக்கிற அந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அங்கே எக்ஸ்கவேட் பண்ணதில் இங்கேருந்து அங்கே ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்கன்னு ப்ரூஃப் கிடச்சிருக்கு ஹரப்பா நகரப்பகுதிகள் சில குறிப்பிட்ட கைவினை பொருள் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றதாக உள்ளன ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சில கைவினை பொருட்கள் தயாரிப்பில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினானது பாருங்கள் உங்களுக்கு சங்கு நாகேஸ்வர் பால்கோட்டில் ஓகேவா அதாவது நாகத்துக்கு பால் வைக்கலன்னா நமக்கு சங்கு தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நாகேஸ்வர் பால்கோட் ஓகேவா நாகேஸ்வர் பால்கோட் வந்துட்டு உங்களுக்கு சங்கு நாகேஸ்வர் பால்கோட் அதுக்கடுத்து வை கைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைடூரியம் ஷார்டுகை வைடூரியம் ஷார்டுகை கார்னீலியன் லோத்தல் கார்னீலியன் லோத்தல் காலோ ஓகேவா கார்னீலியன் லோத்தல் ஸ்ட்ரீட் ஐட்டு ஸ்ட்ரீட் ஐட்டு அது ஸ்ட்ரீட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு இது வந்து சவுத் ஸ்ட்ரீட் அது மாதிரி தெற்கு ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஐட் அப்படின்னா தெற்கு ராஜஸ்தான் செம்புங்கிறது உங்களுக்கு ராஜஸ்தான் ஓமன் ஓகேவா செம்பு அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தான்லேயும் ஓமன்லேயும் ஓகேவா இதை மறக்கக்கூடாது இது வந்து மெயினான பிளேசஸ் நெக்ஸ்ட்டு மட்பாண்டங்கள் ஓகேவா பாட்டரி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பாட்டரிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெய்லி யூசேஜ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க நல்லா சுட்ட பா உங்கள
உங்களுக்கு அந்த அகன்ற பாத்திரத்தை வைப்பதற்கேற்ற தாங்கி இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒரு தாங்கி இருக்கும் இல்லையா இது செஞ்சிருப்பாங்க நீரை சேர்த்து வைக்கும் கலன் துளைகளுடன் கூடிய கலன் கையேந்துவதற்கு கூடிய குறுகிய பிடிப்புடன் உள்ள கோப்பை ஓகேவா குறுகிய பிடிப்புடன் உள்ள கோப்பைனா உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் இப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நம்ம காஃபி கப் மாதிரி அதே மாதிரி நுனி சிறுத்தும் தாங்கும் பகுதி நன்கு அகன்றும் உள்ள கோப்பை அதாவது நுனி சிறுத்து தாங்கும் பகுதி இப்படி அகலமா நுனி மட்டும் சின்னதா இதெல்லாமே நல்ல ப்ராடா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிண்ணங்கள் தட்டுகள் எல்லாமே செஞ்சிருக்காங்க அதுல வரையப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள் என்ன மாதிரினா உங்களுக்கு லீவ் வரைஞ்சிருக்காங்க ஃபிஷ் வரைஞ்சிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்துட்டு அந்த ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த செதில் வரைஞ்சிருக்காங்க ஒன்றை ஒன்று வெட்டும் வட்டங்கள் வரைஞ்சிருக்காங்க கோணல் மாணலான கோடுகள் இப்படி கோணல் மாணலான கோடுகள் பக்கவாட்டில் உள்ள பட்டை இப்போ பாட் இருக்குதுன்னா அதில் இந்த பக்கவாட்டில் இருக்கிற அந்த பட்டை மாதிரி பெல்ட் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா அந்த அந்த டிசைன் வடிவியல் கூறுகள் உங்களுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரியானது தாவரங்கள் விலங்குகள் ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன ஓகேவா நிறைய தாவரங்களும் விலங்குகளும் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹரப்பா நாகரிகத்தை சேர்ந்த மட்பாண்டங்கள் நன்கு சுடப்பட்டதாகவும் நுட்பமான வேலைப்பாடு கொண்டதாகவும் இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் தான் அந்த பாட்டரிஸ் அதுக்கடுத்து உலோகங்களும் கருவிகளும் ஆயுதங்களும் அந்த மெட்டல் டூல் அப்புறம் வெப்பன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு ஹரப்பா நாகரிகம் வெண்கல கால நாகரிகம் தானே ஓகேவா ஹரப்பா நாகரிகம்னாவே அந்த பிரான்ஸ் ஏஜ் சிவிலைசேஷன் தான் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த காப்பர் பிரான்ஸ் கலந்த அந்த நிறையா கருவிகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெயினாக உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேளாண்மைக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி கைவினை பொருள் உற்பத்திக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிராஃப்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி அதே மெயினாக பாருங்கள் உங்களுக்கு அவர்கள் ஒரு வகை படிகக்கலில் செய்யப்பட்ட கத்தி ஓகேவா அந்த செர்ட்டு செட் சொல்லுவோம் இல்லையா செர்ட்டு பிளேட்ஸ் அதே மாதிரி காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா செம்பு பொருள் எலும்பு மற்றும் தந்தத்திலான கருவிகள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூர்முனை கருவி உளிகள் ஊசிகள் மீன் பிடிப்பதற்கான தூண்டல் அது இல்லாமல் சவர கத்திகள் தராசு தட்டு கண்ணாடி அஞ்சனக்கோள்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக பாருங்கள் ரோரி செர்ட் ரோரி செர்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ரோரி செர்ட்டுங்கிற படிகளில் செஞ்ச கத்தி ஓகேவா அகரப்பா மக்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அம்பு ஈட்டி கோடாரி மலுங்கள் மலுங்கள் முனை கோடாரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரோரி செட் அப்படிங்கிறது பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு இடம் தான் ரோரி செட் அங்கிருந்து தான் இந்த ரா மெட்டீரியல் நிறையா கிடைக்கிறதுனால அதுக்கு ரோரி செட் ரோரி செட் படிகக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த படிகக்கல்ல நெக்ஸ்ட் துணிகளும் அணிகலன்களும் அவங்களுடைய டெக்ஸ்டைல் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருந்ததுன்னா துணி வந்துட்டு ஹரப்பா மக்கள் வந்து துணியாலான ஆடைகள் தான் ஓகேவா எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய க்ளோத்லான ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அவர்களுக்கு பருத்தி பட்டு ஆகியவை குறித்த அறிவு இருந்திருக்கு ஓகேவா காட்டன் சில்க் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சுடுமன் பொம்மையில் மதகுரு வந்து போட்டிருப்பார் இல்லையா அவர் அந்த மதகுரு போட்டிருக்கிற அந்த உருவம் வந்து பூ வேலைப்பாடோடு கூடிய ஒரு மேலாடை தான் போட்டிருப்பார் முகன் சத்துரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த டான்சிங் கேர்ள் அவங்க வந்து ஆர்னமெண்ட் முழங்கைக்கு மேலே ஒரு ஆர்னமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஒரு வளையல் மாதிரி அது போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் உதாரணமாக சொல்கிறாங்க ஹரப்பா மக்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கார்னிலியன் செம்பு தங்கம் ஆகியவற்றாலான அழகிய வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அணிகலன்களை உருவாக்கினர் நிறைய மெயினாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு நல்ல அழகான ஒரு நகைகள் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அதை மெசப்பட்டோமியாக்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒப்பனை பாண்டங்கள் கல்லாலான பாத்திரம் சங்கு வளையல் இது எல்லாமே பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு அவர்கள் உருவாக்கிய அணிகலன்கள் வணிக நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக விற்கவோ பண்டமாற்றம் செய்யவோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அவங்க மேக் பண்ணுற அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரேடு லெவலில் பண்டமாற்ற முறைக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வணிகமும் பரிவர்த்தனையும் ட்ரேடு அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஹரப்பாவில் பொருளாதார செயல்பாடுகளில் வணிகமும் பரிவர்த்தனையும் ரொம்ப மெயினானது ஹரப்பா மக்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெசபட்டோமியாவோட நெருக்கமான வணிக தொடர்பு இருந்திருக்கும் ஓகேவா மெசபட்டோமியாவோட நெருக்கமான வணிக தொடர்பு இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு அவர்கள் இந்தியாவில் பிற பண்பாடுகளை சேர்ந்த மக்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் ஓகேவா நிறையா சுமேரிய நாகரிகம் நிலவிய சுமேரிய நாகரிகம் நிலவிய ஓமன் பக்ரைன் ஈரான் ஈராக் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஹர ஹரப்பா முத்திரைகள் ஓகேவா அங்கல ஹரப்பா முத்திரைகள் வந்து கிடைச்சிருக்கு இதை எந்த கல்வெட்டு சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு மெயின் ஆனது ஓகேவா புக் பேக்ல கூட இருக்கு கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு தான் நாம்
ஹரப்பாவுக்கு இடையேயான வணிக தொடர்பை சொல்கிறது தான் அதாவது மெசப்பட்டோமியாக்கும் ஹரப்பாக்கு இருக்கிற ட்ரேடை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டுகள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அவற்றில் மெலுகா அப்படிங்கிற சொல் எதை சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய சிந்துவை தான் சொல்லுது ஹரப்பாவில் செய்யப்பட்ட ஜாடி ஓமனில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஓகேவா ஹரப்பாவில் இருக்கிற ஜாடி வந்து ஒன்று ஓமனில் கண்டெடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி ஹரப்பாவை சேர்ந்த முத்திரை எடைகள் தாயக்கட்டை மணிகள் எல்லாமே வந்து மெசப்பட்டோமியால் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது கார்னிலியன் வைடூரியம் செம்பு தங்கம்னு பல வகைப்பட்ட ம அதே மாதிரி பல வகைப்பட்ட மரங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு மெசப்பட்டோமியாக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹரப்பா மக்கள் இந்தியாவின் வேறு பகுதிகளோடவும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவில் உங்களுக்கு ஹரப்பா இந்த இடத்துல தானே ஸோ இந்த இடத்துல ஆரிஜினேட் ஆனது உங்களுக்கு மற்ற பகுதிகளுக்கும் கூட ட்ரேடு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி அவங்க பாருங்கள் மூலப்பொருட்களை பெற்று அவற்றை மேலும் சில செய்முறைகளுக்கு உட்படுத்தி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டார்கள் பாருங்கள் அந்த ஹரப்பா மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டாக பொண்ணு இல்லை சேலத்திலேருந்து மாம்பழம் வாங்கி அதை வந்து மாசாவாக கொடுக்கறது மற்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஹரப்பா நாகர பகுதி ஹர ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் கிடைக்கும் நிக்கல் பொருட்களும் மெசப்பட்டோமியாவுடன் இருந்த தொடர்புக்கு சான்று ஓகேவா இங்கே இருக்க நிக்கல் ஒன்றும் ஒன் ஆஃப் த ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு மெசப்பட்டோமியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதாவது சிந்துக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரேடு இருந்ததுக்கான காரணம் ஹரப்பாக்கும் ஓகேவா மெசப்பட்டோமிய புராணத்தில் மெலுகா குறி குறித்து ஓகேவா அந்த மெசப்பட்டோமியால் எழுதப்பட்ட ஒரு புராணத்தில் உங்களுக்கு ஹரப்பாவை பற்றின ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்காங்க அதில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் உங்களது பறவை ஹஜா பறவை ஆகுக அதன் ஒளி அரண்மனையில் கேட்கட்டும் ஹஜா பறவை அப்படின்னு இவங்க எதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மயில் ஓகேவா நம்ம மயிலை தான் இவங்க ஹஜா பறவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எடைக்கற்களும் அளவீடுகளும் ஓகேவா நான் அவங்களுடைய வே நம்ம வெயிட் அண்ட் மெஷர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹரப்பாவில் சரியான எடைக்கற்களும் அளவீடுகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக ஓகேவா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ப்ராப்பரான அளவீடுகள்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது வணிக பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதால் முறையான அளவீடுகளுக்கான தேவை எதுக்காக இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த வணிக பரிவர்த்தனைக்கு இவ்வளோ ஒன் கேஜி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் அளவு தெரியாமல் டூ கேஜி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தானே நஷ்டம் இல்லை ஆஃப் கேஜி கொடுத்துட்டிங்கன்னா வாங்குகிறவங்களுக்கு நஷ்டம் அதுக்காக தான் ஒரு ப்ராப்பரான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த கியூபிக்கல் செர்ட் வெயிட்ஸ் ஓகேவா அது என்னென்னா அந்த படிக கல்லாலான கனசதுர வடிவ எடைக்கற்கள் அதுதான் வந்து மெயினாக சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த படிக கல்லாலான கனசதுர வடிவ எடைக்கற்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது எடைக்கற்கள் இரும்பு முறையை உணர்த்துகின்றன ஓகேவா அந்த டபுள் டிஜிட் ஓகேவா அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எடையோட விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஈஸ்ட்டு டூ ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஈஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு இருந்திருக்கும் பதினாறின் விகிதம் கொண்ட சிறிய எடை அளவீடு இன்றைய அளவீட்டில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இன் பதினாறுடைய விகிதம் கொண்ட சிறிய எடை அளவீடு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம் ஓகேவா கொல்லத்தக்கதாக உள்ளது அந்த சிக்ஸ்டீன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம் கொல்லத்தக்கதாக இருந்திருக்கும் ஹரப்பா மக்கள் இன்றைய அளவீட்டில் வந்துட்டு ஒரு இன்ச் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நமக்கு ஒன் இன்ச்சுங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஐ திங்க் ஏ ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பட் அவங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த அள எடைக்கற்கள் கனசத்திர வடிவத்தில் படிகக் கல்லில் செய்யப்பட்டிருந்தன ஓகேவா கியூபிக்காக வந்துட்டு உங்களுக்கு செட்டு ஸ்டோனில் செஞ்சுருக்காங்க இரும எண் முறை ஓகேவா அந்த டபுள் டிஜிட் இருக்கிற இல்லையா இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அணிகலன்கள் உலோகங்களையும் எடை போட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸை மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வெயிட் ப வெயிட் பார்க்குறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முத்திரைகளும் எழுத்து முறைகளும் இந்த முத்திரை எழுத்து முறை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டீட்டை செம்பு சுடுமண் தந்தம் இது எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு முத்திரைகள் எல்லாம் கிடச்சிருந்துருக்கும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் முத்திரைகள் தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கும் எக்கச்சக்க முத்திரைகள் வந்து உங்களுக்கு ஹரப்பா நாகரிகத்தில் கிடச்சிருக்கும் மெயினாக ஹரப்பா எழுத்து முறை வந்து இன்றைக்கும் கூட நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியல அதை புரிஞ்சால் நிறைய மர்மங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வரும்னு ஹிஸ்டோரி அந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக பாருங்கள் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட
கலையும் பொழுதுபோக்கும் அவங்களுடைய கலை பொழுதுபோக்கல பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹரப்பா நாகர ப நகர நாகரிக பகுதியில் கிடைச்ச சுடுமண் உருவம் மட்பாண்டங்களில் காணப்படும் ஓவியம் வெண்கல உருவம் இது எல்லாமே ஹரப்பா மக்களுடைய கலைத்திறனை சொல்கிறதா இருக்குது ஸ்டீட்டைட் கல்லில் இருக்கிற மத குரு ஓகேவா ஸ்டீட்டைட் அந்த சுண்ணாம் சுண்ணாம்புக்கள் நுரைக்கல் நல்லா சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் இருக்கிற மத குருவாகட்டும் இல்லாட்டி அந்த டான்ஸிங்கள் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே மோகஞ்சதரோவில் தான் கிடச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி மோகஞ்சதரோ தொலைவீராலும் இருக்கிற பல்வகைப்பட்ட அந்த கல் சிற்பங்கள் எல்லாமே ஒரு கலை பண்புடையதாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த பொம்மை வண்டி கிளுகிழுப்பை சக்கரம் பம்பரம் ச சதுரங்க விளையாட்டில் பயன்படுத்துவதை போன்ற அந்த காய்கள் ஓகேவா செஸ் அப்போவே விளையாண்டதுக்கான சான்றாக வந்து அந்த நம்மளுடைய பிசப்லேருந்து எல்லாமே இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள மாதிரியான கா இது செஸ்ஸில் இருக்கிற எல்லா காய்கள் இருந்திருக்கு கட்டங்கள் வரையப்பட்ட பலகை அதே மாதிரி அந்த காய்களும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய செஸ் போர்டு இருக்குது இல்லையா செஸ் போர்டு மாதிரியான அந்த கட்டங்கள் வரையப்பட்ட பலகைகளும் கிடச்சிருக்கு இதெல்லாமே பொழுதுபோக்கு சான்றுகளாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுடைய பிலீஃப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் அவங்க நம்பினாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிந்து மக்கள் மோஸ்ட்லி இயற்கை தான் வழிபட்டிருப்பாங்க நேச்சரை தான் வழிபட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் அவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா சுடுமண் உருவங்கள் அந்த மதர் நம்பியிருக்காங்க <laughs> எகிப்தியர்கள் தான் இதை முத முக்கியமாக நம்பியிருப்பாங்க இதை நம்ம நைன்த் லெசனில் பார்த்துருப்போம் எகிப்து தான் முக்கியமாக நம்பியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ஹரப்பா மக்களும் இதை நம்பியிருக்காங்க அரசியல் முறை பார்க்கலாம் அரசியல் முறையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மட்பாண்டங்கள் முத்திரைகள் எடைக்கற்கள் செங்கற்கள் ஆகியவை காணப்படும் அந்த சீரான தன்மை அரசியல் அந்த சீரான தன்மை ஓகேவா மட்பாண்டமா ஓகே இந்த ரேஷியோவில் தான்ப்பா இருக்குது முத்திரையா இப்படி தான்ப்பா இருக்கணும் எடைக்கல்லாக உனக்கு ஒன் கேஜியா இவ்வளோ தான் இந்த மாதிரிலாம் அந்த அளவுகள் இருக்குது இல்லையா அந்த அளவுகள்லாம் பக்காவாக இருக்கிறதுனால இதை கண்டிப்பாக யாராவது ஒரு அரசாங்கம் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீவிரமான வணிக நடவடிக்கைகள் அந்த தீவிரமாக மெசபடோமியா கூட அந்த அளவுக்கு எக்ஸ் போர்ட் நடந்திருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தொழிலாளர்கள் அந்த அளவுக்கு தேவை இல்லையா ஸோ அதுக்கும் யாராவது ஒருத்தர் இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகாரங்கள் படைத்த ஆட்சி அமைப்பால் இத்தேவை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க தான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செக்டார் ஒருத்தர் இருந்திருப்பாங்க ஹரப்பாவும் மொகஞ்சதுரோவும் நகர அரசுகளுக்கான ஆட்சி அமைப்பின் கீழ் இயங்கி இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழே இயங்கி இருக்கலாம் சீரான தன்மை ஹரப்பா சமூகம் உறுதியான மைய நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கியிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்லுது ஓகேவா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாகரிகத்தை உருவாக்கியவர்களும் இந்திய பண்பாட்டின் உருவாக்கமும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹரப்பா நாகரிகத்தை உருவாக்கியவர்கள் யார்னா இந்த திராவிட மொழி பேசினவங்க தான் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு சிலர் பேர் சொல்கிறாங்க திராவிட மொழி பேசினவங்க தான் ஹரப்பாவை தோன்றியிருக்கலாம் உருவாக்கியிருக்கலாம் தங்கள் நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் ஹரப்பா மக்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி தெற்கு நோக்கி இப்படி இந்தியா இருக்குன்னா இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஹரப்பா அர்ஜுனா இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபு இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஸோ கிழக்கு நோக்கியும் தெற்கு நோக்கியும் நகர்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர்கள் இந்தியாவின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் குடிபெயர்ந்திருக்கலாம் அதாவது அந்த இடத்த விட்டுட்டு வேறு இடத்துக்கு எல்லாரும் அவங்க நகர்ந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஓகேவா அது இல்லாமல் பாருங்கள் அது இல்லாமல் ஹரப்பா எழுத்துக்களின் பொருள் விலங்கலை ஓகேவா அது ஒரு மெயினானது ஹரப்பாவோட அந்த ஸ்கிரிப்டை நாம் படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு நிறையா மர்மங்கள் தெரிய வரும் சிந்து நாகரிகமும் சமகால பண்பாடும் நம்மளுடைய சிந்து நாகரிகம் அதோடைய காண்டம்பரதி அது என்ன இருந்திருக்கு வேறு என்ன சமகால பண்பாடு இருந்திருக்குன்னா சமூக மக்கள் வேல அதாவது மேய்ச்சல் சமூக மக்கள் வேளாண்மை செய்கிறவங்க வேட்டையாடி உணவு சேகரிப்பவங்க வணிகர்கள்னு எல்லாரும் இருந்திருக்காங்க சிந்து பகுதியில் ஓகேவா கிராமங்கள்லேருந்து பெரிய நகரங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே இருந்திருக்கு அதே மாதிரி எண்ணற்ற சமூகங்களை சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஈஸ்ட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா குஜராத்ல இருந்து அருணாச்சல் வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் சொல்றாங்க வரலாற்றுல இவங்களுடைய வரலாறும் நமக்கு ஒரு மெயின் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அதே மாதிரி இந்த சமூகங்களுடைய பண்பாடு சூழலியல் அறிவு இது எல்லாமே இந்திய பண்பாட்டுக்கு மெயின் ஆனது வடமேற்கு பகுதியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிந்து நாகரிகம் நல்லா செழிப்பாக இருந்தப்ப பிற பகுதிகள்லாம் அப்போ தான் வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஹரப்பா வந்து ஒரு டெவலப்டு நேஷன் மாதிரி அந்த டைமில் நாமெல்லாம் அந்த டைமில் டெவலப்பிங் நேஷன் மாதிரி ஓகேவா இந்திய துணைக்கண்டத்தில் தென் தென்பகுதி கேரளா 
ஸ்ரீலங்காலாம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த டைம்லாம் வேட்டையாடி சேகரித்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க நாமெல்லாம் சவுத்துலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் டெவலப்பிங்காக தான் இருந்திருக்கோம் அப்போ தான் வேட்டையாடிட்டு அது ஃபுட் கேதரர்ஸாக இருந்திருக்கோம் படகு போக்குவரத்து இருந்ததுனால ஹரப்பா மக்கள் வந்து சவுத்தில் இருக்கிறவங்க கூட தொடர்பில் இருந்திருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு தெளிவான சான்றுகள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க தென்னிந்தியாவுடைய வடப்பகுதியில் குறிப்பாக அந்த கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா புதிய கற்கால பண்பாடுகளோட மேய்ச்சல் அதே மாதிரி கலப்பை சார்ந்த வேளாண்மையும் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறாங்க புதிய கற்கால பண்பாடு அப்படிங்கிறது காஷ்மீர் கங்கை சமவெளியிலலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வட இந்திய பகுதிகளெல்லாம் மத்திய இந்தியா கிழக்கு இந்தியாவில் பரவி இருந்தபோது ஓகேவா அந்த புதிய கற்கால பண்பாடு காஷ்மீர் கங்கை சமவெளி வட இந்திய பகுதிகளான மத்திய இந்தியா எல்லாத்துலேயும் பரவி இருந்தப்ப தக்காணத்துலேயும் மேற்கு இந்தியாவிலையும் செம்பு கால பண்பாடு நிலவி இருக்குது ஓகேவா செம்பு கால பண்பாடே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஹரப்பா நாகரீக காலகட்டத்தை பல்வேறு பண்பாடுகளின் கலவைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா வீழ்ச்சி எப்படிலாம் இது வீழ்ந்ததுன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் பட் ஆயிரத்தி ஏழ்நூறில் தான் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது மெசபடோமியா கூட நல்ல ட்ரேடில் இருந்தாங்க இல்லையா அது ஒரு வேலை வேணான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கலாம் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து வறட்சி நடந்திருக்கலாம் ஆறுகள் தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கிறதுனால அந்த இடத்துல ஆறு இல்லாததுனால வறட்சி ஏற்பட்டு மக்கள் நகர்ந்திருக்கலாம் அப்படின்றாங்க மெயினாக வந்து படையை யாராவது படையெடுப்பு ஆரியர்கள் வந்துட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி வெள்ளம் வந்து பிளட்டு வந்து எல்லாம் இறந்துட்டாங்களா இல்ல சிந்து பகுதியில் இருந்தவங்க கிழக்கு நோக்கி தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து போனதால் அந்த இடம் காலி ஆயிருச்சான்னு நிறைய சொல்றாங்க ஓகேவா இதுக்கு எல்லாமே நாம் அந்த நம்மளுடைய அந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து யார் புரிஞ்சு படித்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்போ தான் நம்ம சிந்து நாகரிகத்தை பற்றின ஒரு முழுமையான ஒரு டிசிஷனுக்கு வர முடியும் இங்கே இங்கே எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது சிந்து நாகரிகத்துக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கிற தொடர்பு அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வரலாறுக்கு முற்பட்ட காலம் வந்து ஏறத்தால் ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க மக்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு குழுக்களாக இடம்பெயர்ந்திருப்பாங்க மைக்ரேட் ஆகிருப்பாங்க தகவமைத்து கொண்டு தனி சிறப்போடு இருந்திருப்பாங்க கைகோடாரிகளை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இடைக்கற்காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க வந்துட்டு இந்தியாவுடைய ரொம்ப பரவலாக வந்திருப்பாங்க அப்போ தான் இந்தியா ஃபுல்லாக அனைத்து குழுக்களின் கூட்டான பங்களிப்பு பன்மைத்துவம் வாய்ந்த இந்திய பண்பாட்டு செழுமை சேர்த்துள்ளது அதாவது அனைத்து குழுக்களினுடைய கூட்டான பங்களிப்பு பன்மைத்துவம் எல்லாமே நமக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கு இந்திய வரலாற்றோடு தொடர்புடைய சிக்கலான செயல்முறை என்னன்னா அந்த வெவ்வேறுபட்ட மொழிகள் பண்பாடு இதெல்லாம் முதல் நகரமயமாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து பகுதியில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் மூவாயிரத்தில் கிமு மூவாயிரம் அந்த டைமில் வடமேற்கு இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான பண்பாட்டு முறையாக இருந்தப்ப ஏராளமான டை ஏராளமான பகுதிகளில் உங்களுக்கு அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா டெவலப்டு நேஷனாக வந்து உங்களுக்கு ஹரப்பாக இருந்த டைமில் மற்றவங்களாம் அப்போ தான் டெவலப்பிங் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டுருப்பாங்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்கு முந்தைய காலகட்டம் ஓகேவா எழுத்துகள் அறிமுகமாவதற்கு முந்தைய காலகட்டம் என்னது அதாவது வரலாறு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்போ வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அதுக்கடுத்து வரலாற்றின் பழமையான காலம் எது நம்மளுடைய ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் தான் அதாவது பழங்கற்காலம் தான் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் பழங்கற்கால கருவிகள் முதன் முதலில் எங்கு அடையாளம் காணப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியாவில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணில் ராபர்ட் ப்ரூஸ்போர்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாருன்னு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற சோன் பள்ளத்தாக்கு இருக்கு இல்லையா அதில் பாகோர் ஒன் பாகோர் டூ இதெல்லாம் இருக்குது இது எந்த நாகரிக தொட தொடர்பில் உடையதுன்னா அப்பர் பேலியோலித்திக் ஓகேவா மேல் பழங்கற்காலத்தோட தொடர்பில் இருக்கிறது ஓகேவா மேற் பழங்கலத்து காலத்தோட தொடர்பில் இருக்கிறது மெஹர்கர் எந்த பண்பாட்டோட தொடர்புடையது நியோலித்திக்குன்னு சொல்லப்படுற புதிய கற்காலம் கல்வெட்டு அதாவது எந்த கல்வெட்டோட குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இருக்கிற ட்ரேடை பற்றி சொல்லுது கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டுகள் ஓகேவா கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டுகள் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பர்சா ஹோம் பர்சா ஹோம் அப்படிங்கிற இடம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா காஷ்மீர் ஓகேவா அதுதான் அப்போ அந்த பர்ஷா ஹோம் அப்படிங்கிற நிலவிய இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா அந்த நியோலித்திக் கல்ச்சர் ஆஃப் காஷ்மீர் தான் வரும் காஷ்மீரோடைய புதிய கற்கால பண்பாடு அந்த டைமில் வரது தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன மூவாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு தான் தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடையில் வரும் அதுக்க
பி ஓகேவா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ பிஃபோர் போ ஆ மூணு இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஸோ இதோட நம்ம ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து புக்கு ஓகேவா சிக்ஸ்த்து புக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன் சிக்ஸ்த்து புக் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நைன்த்து புக் கவர் பண்ணியிருக்கேன் லெவன்த்து புக் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஓவராலாக உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இதில் எந்த டவுட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒன்ஸ் நீங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால் இதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பெல்லாம் கிடையாது ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு டைம் வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு டைம் வீடியோ பார்க்கும்போது ஹிண்ட் நீட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அதை ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் இனி ஒரு டைம் நீங்கள் வீடியோ கூட பார்க்க தேவையில்லை உங்களுடைய ஹிண்ட்டை நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே நீங்கள் கேட்டது அத்தனையும் அப்படியே உங்களுக்கு மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஓகேவா எப்பவுமே ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நீ உங்கள் சப்போர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓ